వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో ఎస్ఐ ఏఎస్ఐ ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరోకి సంబంధించి సో టెక్నికల్ పేపర్ పేపర్ త్రీ టెక్నికల్ పేపర్లో కొన్ని మీకు ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూఎస్ చూపిస్తున్నాను అంటే జనరల్గా ఇంతకుముందు మనకు జరిగిన కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే హౌ టు రిట్రైవ్ డేటా ఇన్ ఏ డేటాబేస్ అన్నాడు అంటే మనం డేటాబేస్ నుంచి ఒక డేటాని మనం ఎట్లా రిట్రైవ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక డేటాబేస్ నుంచి మనం డేటాని రిట్రైవ్ చేయాలి అని అంటే సో దాంట్లో మనకు ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫార్మ్స్ రిపోర్ట్స్ క్వరీస్ తర్వాత బి అండ్ సి అని అడిగాడు రైట్ అయితే మనం ఏంటంటే డేటాబేస్కి ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఫార్మ్స్లో ఉన్న టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే మనకి డేటాబేస్ నుంచి డేటా రిట్రైవ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మనం తీసుకునేది ఏంటంటే రిపోర్ట్స్ ఒకటి తీసుకుంటాం క్వరీస్ ఒకటి తీసుకుంటాం సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే బి అండ్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ అన్నాడు ఓకే ఇక్కడ మనకు వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ డేటా ఇన్పుట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ డేటా అవుట్పుట్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో అన్నాడు మనకి ఎప్పుడు కూడా కంప్యూటర్ యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అంటే ప్రాసెసింగ్ అనే దాన్ని మనం ఆన్సర్ కింద కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ సో డేటా ఇన్పుట్ డేటా అవుట్పుట్ అనేది కామన్ బట్ కంప్యూటర్ని ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ కింద మనం క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఈ ప్రాసెసింగ్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే మనం కంప్యూటర్ యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీని కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో తర్వాత థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ అన్నాడు రైట్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ అన్నప్పుడు డేటా ఇన్పుట్ ప్రాసెసింగ్ డేటా అవుట్పుట్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబ్ ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ అంటే సో ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంది అంటే ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వై వీ యూజ్ కంప్యూటర్స్ అన్నాడు వై వీ యూజ్ కంప్యూటర్స్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫర్ డిజిటైజ్ డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా తర్వాత బోత్ నన్ అన్నాడు అంటే కంప్యూటర్స్ని మెయిన్గా మనం యూజ్ చేయడానికి ఏంది అంటే డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది సో ఈ బిట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కింద మనం గుర్తించాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్నాడు రైట్ ఇట్ ఈస్ అ మెకానికల్ డివైస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ సర్క్యూట్ ఫంక్షనాలిటీ డివైస్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో బట్ ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో అనేది రైట్ ఆన్సర్ కింద గమనించాల్సి వస్తుంది కంప్యూటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ వర్చువల్ మెమరీ అన్నాడు సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ వర్చువల్ మెమరీ అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో వన్ ఈజ్ వాలెటైల్ మెమరీ ఎస్ ర్యామ్ దెన్ క్యాచ్ మెమరీ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో అని ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో రైట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద వర్చువల్ మెమరీ అంటే మనకి ఇక్కడ వాలెటైల్ నాన్ వాలెటైల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి వాలెటైల్ మెమరీ అంటాం అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ అలొకేషన్ రైట్ సో మనకి ఎప్పుడు కూడా వర్చువల్ మెమరీకి వచ్చేసి ఏంటి అంటే దాంట్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా డేటా అనేది వాలటైల్లో ఉంటుంది సో వాలటైల్లో ఉండేది ఏంటి అంటే ఇండైరెక్ట్గా క్యాచ్ మెమరీలో ఉంటుంది ఎస్ ర్యామ్లో ఉంటుంది సేమ్ వాలటైల్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కింద గమనించాలి సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఎస్ ర్యామ్ దట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ ర్యామ్ ఎస్ ర్యామ్ ఈజ్ ఆల్సో కోల్డ్ యాజ్ క్యాచ్ మెమరీ సో ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ So what is the basic functionality of operating system? What is the basic functionality of the operating system? So we have four options. Interface between user and machine. Data version from outside data to the machine data. It acts like a media interface. So this is the first answer is the right answer. And the intent is the user and machine to interface. So now this is the correct answer. So it is an interface between user instructions to machine instructions and vice versa. And the user instruction is machine to convert the machine instruction is user to convert the machine instruction. So what is the next question? So the next question is the question. Which of the following is an example of for GUI based operating system? So GUI based operating system is the one that we have here. And here we have here the
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ టు సేవ్ ఫైల్ ఇన్ డాస్ మోడ్ అన్నాడు మనకు డాస్లో మనం ఫైల్ని ఎట్లా సేవ్ చేస్తాం డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా సో ఇది కమాండ్ బేస్డ్ దీంట్లో మనకి ఏంటంటే ఒక ఫైల్ అనేది ఎట్లా సేవ్ అవుతుంది సో ఎట్లా సేవ్ అవుతుంది మనకు ఫైల్ అనేది అంటే ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు బై యూజింగ్ ఎఫ్ బై యూజింగ్ ఎఫ్ సిక్స్ అన్నాడు తర్వాత బై యూజింగ్ కంట్రోల్ సెడ్ అన్నాడు బై యూజింగ్ ఆల్ట్ ఎఫ్ఎస్ అన్నాడు ఓకేనా రైట్ మనకు డాస్ మోడ్లో ఒక ఫైల్ ఎట్లా సేవ్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ మనకు డాస్ మోడ్లో ఫైల్ ఎట్లా సేవ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు దీంట్లో యాక్చువల్గా మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే బై యూజింగ్ ఎఫ్ సిక్స్ తర్వాత బై యూజింగ్ కంట్రోల్ సెడ్ ఈ రెండిట్లలో మీరు ఏది ఇచ్చినా కూడా రైట్ ఆన్సరే కంట్రోల్ సెడ్ అని ఇచ్చినా రైట్ ఆన్సరే ఎఫ్ సిక్స్ అని ఇచ్చినా కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను క్లింద క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ సో ఏ అండ్ బి అని ఇచ్చాను ఇక్కడ సో దీంట్లో మీరు ఏదైనా టిక్ చేయొచ్చు అది ఎఫ్ సిక్స్ కానీ కంట్రోల్ ప్లస్ జెడ్ కానీ తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఇన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నాడు మరి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో కంట్రోల్ ప్యానల్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఓకే రైట్ ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే టు ఫైండ్ ఆల్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపోనెంట్స్ అన్నాడు టు యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ న్యూ హార్డ్వేర్ అన్నాడు టు యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నాడు ఓకే ఆల్ ఆఫ్ ది ఏవో అన్నాడు అంటే ఇవన్నీ ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా మన కంట్రోల్ ప్యానల్నే వస్తాయి కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవి ఒక టెన్ కొద్దిగా మనకి ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్స్లో కొన్ని ఇట్లలో రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ అండి ఇది సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ మన వీడియోలో మన ఛానల్లో మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో ప్లీజ్ షేర్ అండ్